ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കറികളുമായിട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീനാണ് ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മാന്തൾ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള മീൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മീനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് പീസ് ആക്കാനായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ മീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ആക്കി എടുക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഇനി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീനിന് ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ആണ് അതിൻ്റെ കുരു ഒന്നും വീഴാതെ നമുക്കതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഹാഫ് ലെമൺ ചേർക്കാം മീനിനകത്ത് ലെമൺ ചേർക്കുമ്പോൾ മീനിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കേണ്ട പേസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തും കുളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസമൊക്കെ പെരട്ടി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പാറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വയ്ക്കാനായിട്ട് അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് തോരനാണ് ക്യാരറ്റ് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര ക്യാരറ്റാണ് രണ്ടര ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയാം അതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോരൻ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുകിടാം കടുകിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് അത് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആര്യമില്ല കാരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം ഇത് ഇളക്കി കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തോളും അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സാമ്പാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസും പിന്നെ സവോള പിന്നെ തക്കാളി അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴുകി വാരി അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇടാം ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പിടണം എന്നിട്ടേ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിനാണ് വേവ് കൂടുതൽ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവോള പിന്നീട് തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം പലരും പല രീതിയിലാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കുക്കറൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിസിലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിത് വേവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ വിസിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാർ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കടുക് വറക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളതിലേക്ക് കടുക് ഞാൻ ആദ്യം ഇടുന്നത് കടുകാണ് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കും ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിയും ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം അപ്പം അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം സാമ്പാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മീൻ വറക്കാനായിട്ടാണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പെരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഫിഷ് ഞാൻ പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചത് മീൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കി പെറുക്കി ഇടാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീനിന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നിരത്തി നിരത്തി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്
അപ്പോൾ തന്നെ ആണല്ലേ നമ്മൾ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് മീൻ വറക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാരണം ഉപ്പൊക്കെ അകത്തെ പിടിക്കാനും മസാല അകത്തെ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിടാവൂ ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആവും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫിഷെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും സാമ്പാറും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്